Hello everyone, students. Chapter number five, that is about alternating series. Alternating series क्या होती हैं ये हमने last lecture में देखा. तो आज हम alternating series की conversions को prove करने के लिए that जो test use करते हैं, Leibniz test. उस test का proof हम यहाँ पे देख लेते हैं. So the test is अगर आपके पास alternating series भी बन है और वो converge कब करेगी? अगर सबसे पहली condition monotonically decreasing होनी चाहिए वो और सेकेंड थिंग लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वस टू जीरो ठीक है तो ये जो दो कंडीशन है ये एज गिवन हम लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज करती है ओके तो और वो सीरीज की कन्वर्जन प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ओके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मान लीजिए है एस एन एस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज दिस ऑर्बिट आर्बिट्रेरी सीरीज ठीक है अब अब इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को हम दो सब सीक्वेंसेस में ब्रेक कर लेंगे एक एस टू एन पॉजिटिव टर्म एस टू एन प्लस वन नेगेटिव टर्म सीरीज ये है हमारे पास इन दोनों के हम दिखाएंगे कि ये दोनों सेम नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो हमारी एस एन भी सेम नंबर को कन्वर्ट करती होगी ठीक है और जैसे एस एन कन्वर्ट करेगी आपकी सीरीज कन्वर्ट कर जाएगी ओके सो एस टू एन मीन्स पहली इस ये जो सीरीज है आपके पास इस सीरीज की पहली टू एन टर्म्स का सम फर्स्ट टर्म इज ए वन देन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर ठीक है इसी तरह लास्ट टर्म क्या आएगी माइनस ए टू एन माइनस कैसे बोल रहे बिकॉज हम यहाँ से देख सकते हैं जो पॉजिटिव टर्म्स है उनके साथ माइनस आ रहा है इससे पहले वाली जो टर्म होगी ए टू एन माइनस वन वो पॉजिटिव होगी उससे पहले वाली टर्म ए टू एन माइनस टू वो क्या होगी नेगेटिव होगी तो अब इसमें से फर्स्ट टर्म एज इट इज और बाकी की जो टर्म्स है उनमें से नेगेटिव अगर हम कॉमन ले लें तो ये कितना बनेगा ए टू माइनस ए थ्री प्लस ए फोर माइनस ए फाइव ठीक है इसी तरह से यहाँ से माइनस जब कॉमन बाहर चला जाएगा वो ए टू एन माइनस टू माइनस ए टू एन माइनस वन और ये ये माइनस भी बाहर चला गया ए टू एन ये जो ब्रैकेट में जो ये टर्म्स लिखी हुई है ए टू माइनस ए थ्री वो हमें पता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है आपके पास तो बड़ी जो टर्म है सीक्वेंस की वो छोटी रहती है ठीक है तो ए टू बड़ा होगा ए थ्री से तो ये पॉजिटिव हो गया ये ब्रैकेट इसी तरह ए फोर बड़ा हुआ ए फाइव से पॉजिटिव ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव क्योंकि इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव किस वजह से बनती है बाहर ये जो सिंबल दिया उस वजह से नेगेटिव पॉजिटिव होती है तो ये ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स है वहाँ पे पॉजिटिव हो गई तो कोई पॉजिटिव नंबर ए में से माइनस होगा तो ऑब्वियसली वो ए को छोटा बना देगा तो दिस होल सम इज लेस देन ए वन तो ए टू एन इज लेस देन इक्वल टू एन फॉर ऑल एन दिस एम्प्लाइज ये जो सब सिक्वेंस है एस टू एन इज बाउंडेड अब ये बाउंडेड अब सिक्वेंस हो गई ओके ये बाउंडेड अब है अब इसे अगर हम दिखा देते हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ये बाउंडेड अब यहाँ दिखा दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा एस कन्वर्ज कर जाएगी एस टू एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ये अब हमें शो करना है ओके सो एस टू एन एस टू एन प्लस टू आर्बिट्री दो टर्म्स और एस टू एन के बीच का डिफरेंस एस टू एन प्लस टू का क्या मतलब है ये एस टू एन लिखा हुआ है अगर एस टू एन प्लस टू लिखना चाहूँ मैं तो इसके अंदर क्या होगी नेक्स्ट टर्म ए टू एन प्लस वन माइनस ए टू एन प्लस टू ठीक है इंक्लूडिंग दिस रेड से जो मैंने लिखी है टर्म्स और यहाँ से ए वन से लिखी माइनस ए टू एन प्लस टू क्या हो जाएंगे एस टू एन प्लस टू और उसमें से एस टू एन की टर्म्स घटा देंगे क्योंकि ब्लू में लिखी हुई है तो हमारे पास क्या बच जाएगा ए टू एन प्लस वन माइनस ए टू एन प्लस टू ठीक है अब ए टू एन प्लस वन छोटी टर्म है वो बड़ी रहेगी क्योंकि वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है हमारे पास सिक्वेंस दिस विल एम्प्लाई एस टू एन प्लस टू इज ग्रेटर दैन इक्व टू एस टू एन दिस एम्प्लाई एस टू एन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ठीक है एस टू एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अब देर फोर एस टू एन सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट ठीक है कन्वर्जेंट है और मान लीजिए वो कन्वर्ज करती है किसी नंबर एस को लिमिट एन एन टेन टू इन्फिनिटी एस टू एन एस को कन्वर्ज करती है अब हमने क्या शो क्या करना है कि एस टू एन प्लस वन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट ये अभी हमने शो करना है ठीक है ये शो करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं लिमिट एंड कन्वर्ज करती है तो लिमिट एस टू एन प्लस वन ठीक एस 
आने चाहिए ठीक है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस टू एन प्लस वन एस टू एन प्लस वन देखिए यहाँ तक की जो टर्म्स हैं वो एस टू एन प्लस वन की हैं उसमें इतनी टर्म्स यहाँ तक की जो टर्म्स हैं ये क्या है एस टू एन प्लस ए टू एन प्लस वन इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस टू एन प्लस ए टू एन प्लस वन राइट अलग अलग जब लिमिट सेपरेट होंगी तो एस टू एन को कन्वर्ट करता है वो एस को और ए टू एन कहाँ हो जाएगा जीरो को ऐसा क्यों बिकॉज गिवन कंडीशन क्या है लिमिट इस सीरीज की सारी टर्म्स क्या हो रही है जब एन बहुत लार्ज हो जाता है तो वो जीरो को चली जाती है ओके वेन एन टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो ए टू एन प्लस वन भी जीरो को चली जाएगी तो दिस विल इम्प्लाई दैट एस टू एन प्लस वन जो है आपके पास सिक्वेंस है ये भी एस को कन्वर्ज करेगी और एस टू एन भी एस को कन्वर्ज कर रही है ओके तो अब हमने क्या दिखाना है कि एस एन कन्वर्जिस एस एन भी एस को कन्वर्ज करती है ये दिखाना है ठीक है अब उससे पहले एस टू एन जो आपके पास सीक्वेंस है वो एस को कन्वर्ज करती है उसको बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे और एप्सल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एस टू एन माइनस एस इज लेस देन एप्सल एन फोर ओल एन ग्रेट फोर ओल टू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वन ठीक है इसी तरह से एस टू एन प्लस वन माइनस एस इज ऑल्सो लेस देन एप्सल एन फोर ओल टू एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू अब m कोई चूज कर लीजिए किस में से m1 और m2 में से मैक्सिमम यहाँ पे हम चूज कर लेंगे तो आपकी क्या हो जाएंगी ये एस टू एन माइनस एस इज ऑल्सो लेस देन एप्सल एन एंड एस टू एन प्लस वन माइनस एस इज ऑल्सो लेस देन एप्सल एन फोर ऑल टू एन या टू एन प्लस वन ठीक है कोई भी इवन टर्म या ओड टर्म आए वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम तो इस चीज को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि एस एन माइनस एस इज लेस देन एप्सलन फोर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम दिस एम्प्लाइज इक्वेंस एस एन कन्वर्जिस ठीक है हेंस आपकी जो ऑर्बिट्री सीरीज है माइनस वन रेस टू पार एन माइनस वन ए एन कन्वर्ज करती है ठीक है तो ये लेबनीस टेस्ट है अब कुछ एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम हैं उनके मैं आपको बताऊंगी या फिर हिंट आपको मैं देंगी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन को देख के आपको ये आइडिया थोड़ा लग जाना चाहिए कौन से टेस्ट से हम इसे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कन्वर्टिंग लेवल चेक कर सकते हैं तो ये यहाँ पे कोस स्क्वायर एन एक्स ओवर एन रूट एन हमें पता है कोस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन कोस फंक्शन माइनस वन और वन के बीच में लाइक करता है लाइक वाइज साइन एक्स जहाँ फंक्शन है वो भी माइनस से वन के बीच में लाइक करता है तो इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ठीक है या कंडीशनल कन्वर्जेंस इसमें चेक करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मोड लेना पड़ेगा और यहाँ पे जब मोड लेंगे तो दिस कोस स्क्वायर एन एक्स कोस एन एक्स अगर लेस है तो कोस स्क्वायर एन एक्स अगर ऑल्सो दिस तो वो लेस हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे हम कंपेरिजन टेस्ट यूज कर सकते हैं ठीक है तो अब हमने क्या करना है सीरीज मोड ए के बारे में बात करनी है मोड ए एन एस इक्वल्स टू करती है इसका मतलब आपकी जो आर ऑल्टरनेटिव सीरीज थी ए एन ये भी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है अगर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट तो हो ही गई है तो फोर्थ क्वेश्चन में इसी तरह से आपने ये सारे इनइलिटीज यूज करके ही आप काम कर सकते हो फोर्थ के जो थर्ड पार्ट में वन अपॉन कॉसिकेंट अल्फा बाई एन दिया हुआ है ठीक है तो कॉसिकेंट को आप माइनस वन रेस टू पार एन माइनस वन साइन अल्फा बाई एन यूज करके इसी तरह इनइलिटी यूज करके ये हिंट है प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन फिफ्थ के जो जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं हिंट देना चाहूंगी जैसे फर्स्ट पार्ट है माइनस वन रेस्ट पार एन माइनस वन टू रेस्ट पार एन ओवर एन पिक्टोरिया 
देखिए जहां भी एन फैक्टोरियल टाइप के आएंगे वहां पे हम डिलेम्बर्स रेशियो टेस्ट पे इजीली बिकॉज रेशियो लेने पे फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप डिलेम्बर्स रेशियो टेस्ट से प्रोसीड करने का कोशिश करना है ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में मैं एक हिंट देना चाहूंगी बिकॉज देखिए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एन एन प्लस वन होल स्क्र इज ऑल्सो ग्रेटर देन एन स्क्र इट मीन्स दिस इज स्क्र देन एन प्लस वन होल स्क्वायर ठीक है तो ये जो आपके पास सीरीज होगी इसका मॉडल से आप लेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा वन बाई एन स्क्वायर एंड वन बाई एन स्क्वायर ओके दिस इज टू बाई एन स्क्वायर इस सीरीज का यहाँ कंपेरिजन टेस्ट यूज करें ये कन्वर्ट करेगी बाई टी टेस्ट से तो मोड एन भी कन्वर्ट करेगी तो एन एब्सोल्यूटली कन्वर्जन हो जाएगी यहाँ पे ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स का थर्ड पार्ट अभी देखते हैं हम लोग ये सीरीज आपके पास गिवन है नाउ मोड ए एन एस माइनस वन डेज टू पार एन एक्स एस वन प्लस एन ओवर टू डेज टू पार एन एक्स एन स्क्वायर ठीक है तो ये आपके पास अभी एक्स प्लस वन पावर एन डिवाइडेड बाई टू रेज टू पावर एन एन टू एन स्क्वायर ए टू ए सॉरी एन प्लस वन इज एक्स प्लस वन पावर एन प्लस वन टू रेज टू पावर एन प्लस वन एन प्लस वन होल स्क्वायर नाउ डी लेम्बर सोल्यूशन टेस्ट से लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस वन इक्वल्स टू लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन रेज टू पार एन टू रेज टू पार एन एन टू एन स्क्वायर अपॉन में टू रेज टू पार एन प्लस वन एन प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन ओके सो दिस इज लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स प्लस वन ठीक है ये कैंसिल होने के बाद टू यहाँ पे होगा और एन प्लस वन बाई एन होल स्क्वायर ठीक है लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे वन टू अपॉन में मोड एक्स प्लस वन दिस सीरीज ए एन कन्वर्ज इज इफ टू अपॉन में मोड एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन वन That means mode of x plus one is less than two. इसका मतलब है x plus one lies between minus two and two. और minus one अगर हम add कर देंगे तो x lies between minus three and one. तो series converge करती है when x lies between minus three and one. And series a n diverges if two upon x plus one is less than one. इसका मतलब है mode of x plus one is greater than इसका मतलब क्या होता है ये मोड किस तरह सिंप्लीफाई होगा इस इट मींस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन टू और एक्स प्लस वन इज लेस देन माइनस टू तो एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन माइनस थ्री ठीक है मोड की वैल्यू ग्रेटर देन समथिंग होती है तो इस तरह सिंप्लीफाई हम करते हैं सो so, अब ये टेस्ट फेल कर जाएगा एंड ये लिखना पड़ेगा सॉरी डिलेम्बर्स रेशियो टेस्ट से हम लोग है इन टेस्ट फेल्स फेल्स इफ टू अपॉन में मोड एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वन दैट मीन्स मोड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू टू ओके इसका मतलब है एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास वन एंड माइनस थ्री एक्स की जब ये दो वैल्यू रहती है तो टेस्ट फेल कर जा रहा है अब इन दोनों को अलग से चेक करना पड़ेगा x as x at x goes to minus one x की वैल्यू जब माइ सॉरी वन है x की वैल्यू जब वन है उस टाइम पे आपकी ये जो सीरीज है वो क्या कैसी है दिस सीरीज x की वैल्यू जब वन होने पे तो कितनी बन जाएगी माइनस वन रेस्ट टू पावर एन टू की पावर एन कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस वन रेस्ट टू पावर एन ओवर एन स्क्वायर और सीरीज इस माइनस वन रेज टू पार एन ओवर एन स्क्वायर ठीक है अब इस सीरीज का मान लीजिए दिस इज अवर ए एन ये बन गई नाउ मोड ए एन इज इक्वल टू सीरीज मोड ए एन इज वन बाई एन स्क्वायर और ये क्या करती है 
कन्वर्जेस बाय पी टेस्ट इसका मतलब है आपकी सीरीज ए एन एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर गई एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट ठीक है तब मैंने एक्स इज इक्वल्स टू वन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्ज तो करेगी वहां पे तो वन पे कन्वर्ज कर दी अब किस पे चेक करनी है ये चीज हमें एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री के ऊपर चेक करनी है तो हमारी गिवन सीरीज में जब एक्स पे माइनस थ्री रखेंगे तो उस टाइम पे क्या रहेगा एक्स को जब आप हम माइनस थ्री रखेंगे तो यहाँ देखते हैं माइनस थ्री रखने पे माइनस थ्री प्लस वन माइनस वन रेज टू पार एन प्लस वन बन जाएगा टू की पावर एन टू रेज टू पार एन और एन स्क्वायर क्यों क्योंकि माइनस टू की पावर एन बना तो माइनस वन रेज टू पार एन या फिर हम यहाँ एन प्लस एन टू एन कर सकते हैं वो पॉजिटिव आ गया ठीक है माइनस वन माइनस टू रेज टू पार एन बनने पे माइनस वन की पावर एन टू की पावर एन और माइनस वन की पावर एन पहले है एन प्लस एन माइनस वन की पावर टू एन टू एन कैंसर तो ये हमारी सीरीज बन गई है माइनस वन रेज टू पार टू एन वन में एन स्क्वायर इसका मतलब क्या है वन तो एन स्क्वायर और ये क्या करती है कन्वर्जेंट कन्वर्जेस बाई पी टेस्ट इसका मतलब हो गया फाइनली जो कंक्लूड करके हम कहेंगे कि हमारी जो सीरीज है ए एन कन्वर्जेंट है कब जब एक्स लाइज बिटवीन इक्वल टू ठीक है एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन वन और एक्स इज लेस देन माइनस टू क्वेश्चन नंबर सेवन में ये सीरीज गिवन है और इसे कन्वर्जन उठाना है ठीक है तो का मैं यहाँ यूज करना होगा और एक्स लाइन बिटवीन जीरो एंड वन में कन्वर्जन चेक करना है तो बाई लेबनीज टेस्ट हम लोग यहाँ चेक करेंगे एक्स जब जीरो से वन के बीच में लाइक करता हुआ तो हमारी एक्चुअल में जो सीरीज गिवन है वो सीरीज क्या है माइनस वन रेज टू पार से एन माइनस वन एक्स रेज टू पार एन वन प्लस एक्स रेज टू पार एन ठीक है अब आपने यहाँ पे चेक भी कर लेना है कि एन को जब वन रखेंगे तो क्या आपको ये फर्स्ट टर्म मिल रही है ठीक है चेक कर लेना है यहाँ पे सो ये आपके पास सीरीज हो गई क्योंकि लेबनेस टेस्ट से जब चेक करना होता है तो हमें सिर्फ ए एन चाहिए होता है नेगेटिव टर्म्स नहीं मैंने ये सीरीज कंसिडर कर ली ए एन हेयर इज एक्स रेज टू पार एन ओवर वन ओवर एक्स रेज टू पार एन और एक्स ये है ठीक है एक्स इज लाइन फ्रॉम जीरो टू वन तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पार एन कितना मिलता है जीरो से वन के बीच में अगर एक्स है उसकी पावर एन तो वो वहाँ पे लिमिट लेके हमें मिलेगा जीरो चेक कर सकते हैं इसे आप ओके सो लिमिट फर्स्ट टर्म लेबनी स्ट्रेस का लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन लेने पर हमारे पास कितनी आ गई एक्स एन ये जीरो बनेगा वन ऑफ वन प्लस एक्स एन जीरो बनेगा मेरे पास वन तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अभी क्या करना है चेक क्या करना है हमने ए एन प्लस वन और ए एन को हमने और चेक करना है तो या फिर हम इसे क्या मान लें एफ ओफ एन एफ ओफ एन इज एक्स रेज टू पार एन वन प्लस एक्स रेज टू पार एन देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं एन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम ऑफ एन इज वन प्लस एक्स एन ओवर एन वन प्लस एक्स रेज टू पार एन एज इट इज एक्स रेज टू पार एन एन टू लो एक्स माइनस एक्स रेज टू पार एन और वो बनेगा एक्स रेज टू पार एन एन टू लो एक्स ठीक है एक्स रेज टू पार एन लो एक्स यहाँ पे कॉमन वन प्लस एक्स रेज टू पार एन माइनस एक्स रेज टू पार एन कैंसिल आउट होने के बाद एक्स रेज टू पार एन लो एक्स ओवर वन प्लस एक्स रेज टू पार एन ओवर ये सॉरी यहाँ स्क्वायर है ओके एफ प्राइम ऑफ एन और अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास लोग लोग फंक्शन के बारे में देखते हैं ये हमारा लोग होता है वन पे जीरो वन वन पे वैल्यू जीरो देता है और वन से नीचे जीरो से वन के बीच में अगर वैल्यू लाई कर रही हूँ तो लोग एक्स की वैल्यू कितनी आती है नेगेटिव वैल्यू मिल रही है ना नेगेटिव वाई में यहाँ पे प्लॉट हो रहा है तो लोग एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो ये नेगेटिव वैल्यू होने के कारण एफ डैश ऑफ एन इस लेस देन जीरो 
दिस इम्प्लाइज आपका जो फंक्शन है या फिर एन बोले या ए एन इस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है आपकी सीरीज और लिमिट भी उसकी जीरो में जा रही है दिस देर फोर आपकी जो सीरीज है माइनस वन रेज टू पार एन माइनस वन ए एन इज कन्वर्जन बाई डेफिनेस टेस्ट ठीक है तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना तो इस तरह से फिफ्थ चैप्टर आपने कंप्लीट करना है फिफ्थ चैप्टर में हमारा आज कंप्लीट हो जाता है थैंक यू